சசி தரூர் அப்படின்றவர் இன்னைக்கு ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதியிருக்காரு ஸோ எடிட்டோரியலில் யூஎன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் ரிஃபார்ம் இஸ் ஏ சாங் இன் ஏ லூப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியும் நம்ம மொபைலில் லூப்பில் நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா அந்த சாங் வந்து திரும்ப திரும்ப பாடிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த யூஎன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் ரிஃபார்ம் அப்படின்றது சும்மா சும்மா திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிவிட்டு ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதியிருக்காரு ஸோ இவரை பற்றி சொல்லணும்னா இவர் வந்து காங்கிரஸோட எம்பி கிட்டத்தட்ட மூணு டைம் வந்து எம்பியாக இருக்கிறாரு மூணு டேம் மூணு பீரியட்ஸ் வந்து எம்பியாக இருக்காரு அதுக்கப்புறம் இதுக்கு முன்னாடி ஃபார்மர் அண்டர் செக்ரட்டரி ஜென்ரல் ஆஃப் யுனைடட் நேஷன்ஸில் வந்து இருந்தார் ஓகேவா ஸோ நிறைய புக்ஸ்லாம் வந்து எழுதியிருக்கக்கூடிய ஒரு ஆத்தர் இங்கிலீஷோட புலமைக்கு ரொம்ப பேர் போனவர் சசி தரூர் ஸோ இதில் வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இந்த கடந்த மூன்று கடந்த ஒரு முப்பது வருடங்களாகவே வந்து யுனைடட் நேஷனை வந்து ரிஃபார்ம் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் யுனைடட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலை ரிஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான குரல் வந்து ஒழிச்சிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு டையூப் எர்டோகன் துருக்கியை சேர்ந்த எர்டோகன் அப்படின்றவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா இந்த செக்யூரிட்டி கவுன்சில் வந்து ஆரம்பித்ததே வந்து உலகத்தில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் ஆனால் இந்த செக்யூரிட்டி கவுன்சிலில் இருக்கக்கூடிய இந்த அஞ்சு மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா சைனா ரஷ்யா யூகே யுஎஸ் யுஎஸ் யூகே ரஷ்யா சைனா ஃப்ரான்ஸ் ஓகே இந்த அஞ்சு நாடுகள் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ இவங்களே வந்து என்னென்னா பிரச்சனைக்கு காரணமானவங்களாக மாறிட்டாங்க ஸோ அந்த செக்யூரிட்டி கவுன்சிலில் யார் இருக்கிறது அப்படின்றதே ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆகிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் ஓகே ரைட் ஸோ அதுக்கப்புறம் யுனைடட் நேஷன்ஸ் செக்ரட்டரி ஜெனரல் ஆண்டனியோ கொட்டரஸ் அப்படின்றவர் இருக்கார் ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா உலகம் ரொம்ப மாறிடுச்சு அதே ஆனால் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்றது வந்து மாறலை நம்ம வந்து பிரச்சனையெல்லாம் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இன்ஸ்டியூஷனில் நிறைய மாற்றத்தை கொண்டு வரணும் இப்போதைக்கு இருக்கிற பிரச்சனை வந்து அதாவது உலகளாவிய பிரச்சனைகளை வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வந்து அட்ரஸ் பண்ண முடியல இது வந்து இந்த இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த யுனைடட் நேஷன் சிஸ்டம் வந்து பிரச்சனையை வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அதை வந்து இதுவே வந்து யுனைடட் நேஷன்ஸ் அண்ட் யுனைடட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் இதுவே வந்து ஒரு பிரச்சனையோட ஒரு அங்கமாக மாறிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் ஓகேவா ஏன்னா இந்த யுனைடட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலில் யாரெல்லாம் இருக்கிறது அப்படின்றதுல ஒரு போட்டி வரும் இல்லையா ஸோ அதை வச்சு தான் அவர் வந்து அந்த மாதிரி மீன் பண்ணுறாரு ஓகே ரைட் இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு எழுவத்தி ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சில நாடுகள் வந்து ஜெயிச்சிருச்சு அதாவது உலக போரில் வந்து ஜெயிச்சிருச்சு அப்படின்றதுனாலேயே இந்த யுனைடட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலில் மெம்பராக கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் ஆனால் அந்த சமயத்திலருந்து இந்த யுனைடட் நேஷன்ஸை எந்த ஒரு மாற்றத்தையும் வந்து கொண்டு வரலை கிட்டத்தட்ட ஐம்பதாவது வருஷம் வந்து இது மாறணும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சுலேயே வந்துட்டு இதில் மாற்றம் வேணும்னு சொல்லி சொன்னாங்க அது யுனைடட் நேஷன் ஆரம்பித்து ஐம்பது ஐம்பதாவது வருஷம் சொன்னாங்க அறுபதாவது வருஷமும் சொன்னாங்க எழுபதாவது வருஷமும் சொன்னாங்க இப்போ எழுபத்தஞ்சு வருஷம் கிட்டத்தட்ட ஆக போது அப்பயும் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம மறுபடியும் பழைய பழைய தான் திரும்ப பாடுறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க மேபி இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த மெம்பர் ஸ்டேட்ஸ்லாம் இருக்காங்கல்ல அந்த யுனைடட் நேஷன் மெம்பர் ஸ்டேட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இது இன்னும் நூறு வருஷம் ஆனாலுமே இதே மாதிரி தான் மாற்றம் மாறாமல் தான் இருப்பாங்க போலன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அந்த மெம்பர் ஸ்டேட்ஸ்லாம் அப்படின்ற மாதிரி இந்த ஆத்தர் சொல்கிறார் ஓகே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன்னா ஒரு ஒரு வாரில் ஒரு கட்டத்தில் நடந்த ஒரு வாரில் ஒரு நாடு ஒரு சில நாடுகள் ஜெயிச்சிருச்சுன்றதுக்காக வந்து அவங்க ஒரு வீட்டோ பவர்ஸோட வீட்டோ பவர்னு அவங்களுக்கு தெரியும் எந்த ஒரு முடிவுகள் வந்து எடுத்தாலுமே அந்த யுனைடட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலில் இருக்கக்கூடிய அஞ்சு நபர்கள் வந்து அஞ்சு நாடுகள் வந்து ஒத்துழைக்கணும் ஏதாவது ஒரு நாடு வந்து முடியாதுன்னு சொல்லி சொன்னாலுமே அந்த தீர்மானம்ன்றது நிறைவேறாது அப்படின்றது அந்த வீட்டோ பவர் ஓகேவா ரைட் ஸோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது அப்போ எழுவத்தி ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஜெயிச்ச ஒரு வாரில் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான்ன்றது அதை எப்படி நம்ம ஏற்றுக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் அதே மாதிரி இந்த பிரச்சனை அதாவது இந்த யுனைடட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை வந்து என்னென்னா ஒரு நோயாளிக்கு சுற்றி டாக்டர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி என்னென்னா அந்த பிரச்சனையை வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க என்ன நோய் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஆனால் அந்த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனை வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறதுல பெரிய சிக்கல் வந்து அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க சரி அதாவது என்ன மீனிங் அப்படின்னா இதுதான் பிரச்சனைன்றது தெரிஞ்சு போச்சு ஆனால் அது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு தீர்வு சொல்கிறாங்க அதான் வந்து ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் ஓகே அதில் வந்து அக்ரி பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க டாக்டர்ஸு அது எப்படி ஒரு நோயாளியை சுற்றி இப்போ மருத்துவர்களை உட்காந்துக்கி
ஸோ அதுவும் வந்து பதினஞ்சு மெம்பர்ஸ் தான் வந்திருக்காங்க செக்யூரிட்டி கவுன்சிலில் அப்படின்னா என்னென்னா டோட்டல் மெம்பரில் வெறும் எட்டு பர்சன்டேஜுக்கு கீழே தான் வந்து மெம்பர் மெம்பராக வந்திருக்காங்க அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சில் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் சில ஒரே ஒரு மாற்றத்தை வந்து கொண்டு வந்துச்சு ஸோ இது வரைக்குமே அதை தான் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சில் ஒன் சேஞ்ச் எவர் மேட் டு த ஒரிஜினல் சார்ட்டர் அப்படின்னா செக்யூரிட்டி கவுன்சில் ஆரம்பிச்சும் போது அந்த சார்ட்டர் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அந்த இதில் சில மாற்றங்கள் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சில் அதன்படி வந்து இன்னும் ஒரு நாலு மெம்பர்ஸை வந்து சேர்த்தாங்க ஸோ அப்போ பதினொன்றுன்றது பதினஞ்சாக மாறிடுச்சு ஓகேவா ஸோ இவங்க எல்லாமே வந்து நான் பர்மனன்ட் மெம்பர் அப்படின்ற மாதிரி வந்து லேபிள் பண்ணாங்க ஸோ அப்படின்னா என்னென்னா இந்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒருக்கும் ரொட்டேஷனில் மாறிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக கூட இந்தியான்றது நான் பர்மனன்ட் மெம்பராக வந்து வந்துச்சு ஓகே அது கூட நியூஸில் வந்து வந்துச்சு ஓகே ரைட் இதில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா பாப்புலேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுடைய ரெப்ரஸன்டேஷன் வந்து வரல அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறாங்க அதாவது இந்த பாடியில் யுனைடட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் பாடியில் பாப்புலேஷன் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான மெம்பர்ஷிப் வந்து இல்லை அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதுக்கு வந்து அந்த காலத்தில் இந்த செக்யூரிட்டி கவுன்சில் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் பேலன்ஸ் ஆஃப் பவர் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய யூரோப்போவில் கிட்டத்தட்ட யூரோப்பில் முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஈவன் ரஷ்யாவை நம்ம கவுண்ட் பண்ணாமல் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா யூகேவும் யூகேவையும் ஃப்ரான்ஸையும் இவர் வந்து மீன் பண்ணுறாரு ஓகே அஞ்சு பர்சன்டேஜ் தான் வேர்ல்டோட பா டோட்டல் பாப்புலேஷனில் இருக்குது ஆனால் முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட்ஸை வந்து இவங்க பிடிச்சிக்கிட்டாங்க அதாவது யுனைடட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலில் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ரைட் அதுக்கப்புறம் இந்த ஜெர்மனி ஜப்பான் அப்படின்ற அந்த நாடுகள் நாடுகள் இருக்கு இல்லையா இவங்க வந்துட்டு யுனைடட் நேஷன் பட்ஜெட்டில் நிறைய பணம் வந்து இவங்க தான் கொடுக்குறாங்க யூஎன் வந்து செயல்படுறதுக்கு ஆனால் அந்த ஜெர்மனியையும் ஜப்பானையும் வந்து இன்னமும் எனிமி கண்ட்ரியாக வந்து சொல்லியிருக்காங்க யுனைடட் நேஷன் சார்ட்டர் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா எனிமி கண்ட்ரி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கு சரிங்களா அப்படின்னா என்னென்னா அவங்களாம் தோற்று போனவங்க ஜெர்மனியும் ஜப்பானும் வந்து இரண்டாம் உலக போரில் தோற்று போனவங்க ஓகேவா ஸோ அவங்கள இன்னமும் வந்து எனிமி கண்ட்ரியாக சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அந்த கண்ட்ரிகிட்ட இருந்து தான் வாங்கி செலவு பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க தட் இஸ் ஜப்பானும் ஜெர்மனியும் தான் யூஎன் பட்ஜெட்டில் செகண்ட் அண்டு தேர்டு லார்ஜஸ்ட் கான்ட்ரிபியூட்டராமா எவ்வளோ வித்தியாசமான இன்ஃபர்மேஷன் பாருங்கள் ஓகே ஆனால் பணம் கொடுக்குற அவங்களே வந்து பார்த்தோம்னா எனிமி கண்ட்ரியாக ட்ரீட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சில் இருந்த ஒரு நிலை அந்த சார்ட்டரை வந்து இன்னமும் மாற்றாமல் வச்சுருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த இந்தியாவுக்கு இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாப்புலேஷனில் நம்பர் ஒன்னாக இருக்குது வேர்ல்டில் வந்து எக்கனாமியில் நம்பர் ஒன்னாக இருக்கு ஐ மீன் வேர்ல்டில் இப்போதைக்கு ஃபிஃப்த் லார்ஜஸ்ட் எக்கனாமியாக இருக்குது அதே மாதிரி யுனைடட் நேஷனுக்கு இந்த பீஸ் கீப்பிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது ஐநா அமைதிப்படைன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு நிறைய மில்ட்ரி பர்சன்ஸ் வந்து மில்ட்ரி ஜவான்ஸு சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் வந்து அனுப்பியிருக்காங்க அதே மாதிரி உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு கடந்த எழுபது வருஷமாக நிறைய உலக விஷயங்களில் தலையிட்டு அதுக்கான தீர்வுகளை வந்து நிறைய கொடுத்துருக்காங்க அது கிளைமேட் சேஞ்சாக இருக்கட்டும் அல்லது கோல்டு வாராக இருக்கட்டும் இதில் எல்லாமே இந்தியாவோட ரோல் வந்து மிகப்பெரியதாக இருந்துச்சு ஆனால் இந்தியாவுக்கு அந்த இடத்துல இடம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த இப்போ வந்து இந்த செக்யூரிட்டி கவுன்சில் மாற்றத்திற்கான ஒரு நேரம் வந்து திறனும் வந்து வந்துருச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு முக்கியமாக இந்த செக்யூரிட்டி கவுன்சில் இடம் பிடிக்கிறதுக்கு நிறைய கண்ட்ரிஸ் வந்து ஆர்வம் வந்து காட்டுவாங்க கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஒவ்வொரு நாடுகளும் அதாவது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நாடுகளும் வந்து என்னென்னா செக்யூரிட்டி கவுன்சில் அஞ்சு பேர் இருக்காங்க அதில் அட்லீஸ்ட்டு மூணு பேருக்கு ஈக்குவலாக நம்ம தகுதியானவங்க தான் அப்படின்ற மாதிரி ஒவ்வொரு நாடுகளும் வந்து நினைக்கிறாங்கன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்னென்னா இப்போது எதை சொல்லலாம்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரான்ஸை சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் ரஷ்யாவை மீன் பண்ணலாம் ஸோ அட்லீஸ்ட் இந்த நாடுகளுக்கு இணையானாச்சும் நாங்கள் இருக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி அதாவது எக்கனாமியில் அந்த அந்த ஆஸ்பெக்டில் வந்து இருக்கிறோன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு நாடுகளும் வந்து நினைக்கிறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கே தெரியும் நம்ம வந்து இந்த யூஎன் அதாவது உல உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இ
யுனைடெட் நேஷன்ஸ் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலில் வந்து நம்ம ரிஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா அதில் சில சிக்கல்கள் வந்து இருக்குது அதுக்கு அந்த ரிஃபார்ம் பண்ணுறத ரிஃபார்ம் பண்ணுற அந்த ப்ரொசீஜரை வந்து பார்த்தோம்னா நிறைய கடுமையான விஷயங்களாக வந்து வச்சுருக்காங்க எடுத்துக்காட்டாக வந்து என்னென்னா ஏதாவது ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அது வந்து டூ தேர்ட் மெ மெஜாரிட்டி வந்து வேணும் நம்பர் ஒன் அதுக்கப்புறம் அந்த டூ தேர்ட் மெஜாரிட்டினா கிட்டத்தட்ட நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு நாடுகளில் நூற்றி இருபத்தி ஒம்பது நாடுகள் வந்து அந்த மாற்றத்திற்கு ஒத்துழைப்பு அப்படின்றத கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த டூ தேர்ட் மெம்பர் கே ஸ்டேட்ஸ் அதாவது நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு அதாவது நூற்றி இருபத்தி ஒம்பது நாடுகள்லையும் அவங்களுடைய பார்லிமெண்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த பார்லிமெண்ட்டில் ஒத்துக்கணும் அதாவது இந்த மாதிரி பர்மனன்ட் சீட்டோ அல்லது நான் பர்மனன்ட் ஐ மீன் யுனைடெட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் வந்து மாத்திரம்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஒப்பந்தம்லாம் ஐ மீன் அதுக்கு வந்து ஒத்துழைப்பு கொடுத்துட்டு வந்துட்டோம் அக்ரி அக்ரி பண்ணிட்டு வந்துட்டோம் எங்கே யுனைடெட் நேஷன்ஸ் அந்த அவையில் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இதுக்கு வந்து ஒத்துழைப்பு கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு மெம்பர் கண்ட்ரிஸ் இருக்காங்க இல்லையா இப்போ இந்தியா அமெரிக்கா ஜப்பான் சைனா இந்த மாதிரி நாடுகள்லாம் என்ன பண்ணணும்னா இந்த விஷயத்தை கொண்டு போயிட்டு அவங்க நாட்டு பார்லிமெண்ட்டில் வந்து ஒப்புதல் வாங்கணும் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் ரேட்டிஃபிகேஷன் அந்த ரேட்டிஃபிகேஷன் வந்து நூற்றி இருபத்தொம்பது நாடுகளும் வந்து பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஆனால் அப்படி அப்படிப்பட்ட ஒரு பொசிஷன் இருக்கும்போது இந்த யுனைடெட் நேஷன்ஸ் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலில் மாற்றத்தை கொண்டு வருவாங்களான்றதே ஒரு டவுட்டு தான் என்ன அப்படின்னா இப்போது அந்த மாதிரி ஒரு இப்போ இந்தியா போய்ட்டு இந்தியாவோ அல்லது இப்போ அமெரிக்கா இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அமெரிக்கா வந்துட்டு ஓ ஓகேப்பா யூஎன் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலில் மாற்றம் கொண்டு வந்துடலாம் நிறைய பேர் உள்ளே சேர்த்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் கிட்டத்தட்ட இப்போ இருக்கக்கூடிய அஞ்சு பேரை வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா மொத்தம் ஒரு ஐம்பது பேரை நம்ம மாற்றிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒப்பந்தம் பண்ணிட்டு வந்துடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க யூஎனில் வந்து மீட்டிங்கில் இந்த மாதிரி பேசிட்டு வந்துடுறாங்கன்னா இதை வந்து என்ன பண்ணோம்னா அமெரிக்காவோட பார்லிமெண்ட்டில் இந்த மாதிரி நாங்கள் சொல்லிட்டு வந்துட்டோம் நீங்களும் ஒப்புதல் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்க எம்பிஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கக்கிட்ட அதை ஒப்புதல் வாங்கணும் ஆனால் அந்த சமயத்தில் இந்த அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு யாராவது எம்பி இருப்பாங்க அவங்க நாலு எம்பிஸை வந்து கூட வச்சுக்கிட்டு நாங்கள் அதுக்கெலாம் ஓட்டு போட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிவிட்டாங்கன்னா அது ரேட்டிஃபிகேஷன் நடக்காது நம்ம அதன் ஒப்புதல் கிடைக்காது இல்லையா ஸோ அப்போ ஒப்புதல் கிடைக்கல அப்படின்னா இந்த செயல்பாடு இந்த தீர்மானம் அப்படின்றது செயல்பாட்டுக்கு வராது அப்படின்ன மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போது இவ்வளோ சிக்கல் வந்து இருக்குது அப்படின்ன மாதிரி சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு சூழலில் சைனா வந்து என்ன யோசிக்கும் சொல்ல பாரு சைனாவை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா ஆசியாவில் நாங்கள் ஒரு ஆள் தான் மெம்பராக இருக்கிறோம் அப்போ வேறு யாரும் வர வேணான்னு சொல்லிட்டு தான் சைனா நினைக்கும் அப்போ சைனாவும் ஒரு வேளை இந்த யூஎன்எஸ்சி செக்யூரிட்டி கவுன்சில் ரிஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னா சைனாவும் ஒத்துழைக்கணும் எல்லா நாடுகளும் ஒத்துழைக்கணும் ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் கண்ட்ரீஸ் ஒத்துழைக்கணும் இப்போ பாகிஸ்தான் இருக்குது பாகிஸ்தான் வந்து இந்தியா மெம்பர் ஆகிறத அது ஒத்துக்குமா ஒத்துக்காது அப்போ அவங்க ரேட்டிஃபை பண்ணுவாங்களா ஒரு வேளை அங்கே ஒத்துக்கிட்டாலும் அவங்க உள்நாட்டு பார்லிமெண்ட்டில் ரேட்டிஃபை பண்ணுவாங்களா பண்ண மாட்டாங்க அதே மாதிரி சைனாவும் அந்த மாதிரி தான் வந்து நினைக்கும் ஸோ அப்போ அதில் இருந்து நிறைய சிக்கல் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த பாகிஸ்தான் வந்து நம்ம இதாகிறத விடாது சைனாவும் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஏஷியாவில் இன்னொரு ஆள் பெர்மனன்ட் மெம்பராக வந்து வர்றதை விடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஆப்பிரிக்காவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நைஜீரியா அப்படின்றது ஒரு டெமோக்ரஸி அவங்களும் ஒரு லார்ஜஸ்ட் எக்கனாமி ஐ மீன் நைஜீரியான்றது ஒரு லார்ஜஸ்ட் டெமோக்ரஸி சவுத் ஆஃப்ரிக்கான்றது ஒரு ஸ்ட்ராங் எக்கனாமி இன் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா ஆப்பிரிக்கன் கான்டினென்ட்டு ஓல்டஸ்ட் சிவிலைசேஷன் எகிப்து இந்த மூணு பேர்த்தில் வந்து யார் உள்ளே வர்றதுன்றது அவங்களுக்குள்ள வந்து ஒரு போட்டியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து ஒரு ஒரு வேளை இந்த செமி பர்மனண்ட் மெம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேட்டகரியை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அவங்கள வந்து ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு ஒருக்க நம்ம தேர்ந்தெடுப்போம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இதை கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஐ மீன் இந்த மாதிரி ஒரு கொண்டு வரலாம்ன்ற ஒரு ப்ரொப்போசலும் வந்து இருக்குன்ற மாதிரி இந்த ஆத்தர் சொல்கிறார் ஓகேவா ஸோ அப்போது ஒவ்வொரு கான்டினில் ஈவன் பிரேசில் எடுத்துக்கங்க சவுத் அமெரிக்காவில் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பிரேசில் பொறுத்த வரைக்கும் அர்ஜென்டினாவும் மெக்சிகோவும் வந்து அங்கே குழப்பம் பண்ணுவாங்க ஸோ பிரேசில் மட்டும் இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி இது பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்கிறார் ஸோ அப்போ ஸோ சவுத் அமெரிக்காவில் பிரேசிலுக்கு போட்டியாக மெக்சிகோ அண்ட் அர்ஜென்டினா இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுக்கு அடுத்தது இப்போ ரஷ்யாவே ஒரு மெம்பர் தான் பர்மனன்ட் மெம்பர் தான் ஆனால் அவங்களே
ஓகேவா ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கிங்க மெயின்ஸில் இன்டர்வியூவில் இது வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா இன்டர்வியூலலாம் வந்து அவ்வளோ நேரம் வந்து டைம் கொடுத்து இந்த கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க இப்போ ஐஎன் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலில் மாற்றம் வந்து வேணும்னா என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் வேணும் இப்போதைக்கு அது என்ன என்ன ஸ்டேட்டஸில் வந்து இருக்குது இந்தியா இப்போ எந்தெந்த நாடுகள் வந்து இந்த யுனைடட் நேஷன் பர்மனண்ட் ஐ மீன் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலில் பர்மனண்ட் மெம்பர்ஸ்க்காக வந்து அப்ளை பண்ணுறாங்க அப்படின்ற அந்த இதெல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா ரைட் ஸோ குரூப் ஃபோர்னு சொல்லிட்டு நாடுகள் ஜப்பான் இந்தியா ஜெர்மனி பிரேசில் இவங்க நாலு பேரும் சேர்ந்து ஒரு குரூப் இங்கே சுச்சிருக்காங்க இந்த குரூப்போட முக்கியமான நோக்கமே இவங்க நாலு பேர்த்தையும் மெம்பராக சேர்த்துக்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த குரூப்போட முக்கியமான நோக்கம் எதில் ஏன்னா யுனைடட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலில் ஓகேவா ஸோ ஜி ஃபோர் நாடுகள் பற்றி வரும்பொழுது நியூஸ் வரும்பொழுது அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா ரைட் ஸோ இது வந்து இந்த நியூஸ் அதுக்கடுத்து உமன்ஸ் கோட்டா ரிட்டோரிக் அண்ட் ரியாலிட்டின்னு சொல்லி இருக்கிறது இந்த ஆர்டிக்கிள் பற்றி நம்ம ஏற்கனவே இந்த ஆர்டிக்கல்லாம் வந்திருக்கு இதில் கொடுத்துருக்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதை பற்றி நான் டீல் பண்ண ஆர்டிக்கல்ஸ் எல்லாமே வந்திருக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த உமன் ரிசர்வேஷன் பில் அப்படின்றத கொண்டு வந்து அதை ஆக்டாக வந்து மாறிடுச்சு ஸோ இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்போதுக்கு அப்புறமும் தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து என்னென்னா இதை மறுபடியும் தள்ளி போடுறதுக்கு எந்த ஒரு வாய்ப்பும் இல்லை எந்த ஒரு காரணமும் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஒருவேளை இது இம்ப்ளிமெண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா மொத்தமாக ஐநூற்றம்பது சீட் இருக்கக்கூடிய லோக்சபாவில் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து விமன் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி ரெண்டு சீட்டு வந்து இவங்களுக்கு போய்டும் விமனுக்கு வந்து போய்டும் அதே மாதிரி ராஜ்யசபாவில் இருக்கிற டோட்டலாக இருக்கிற தரநூற்றி ஐம்பது சீட்டில் முப்பத்தி ஒரு சீட்டு வந்து விமனுக்கு போய்டும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆனால் குளோபல் ஜெண்டர் கேப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு அதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு டோட்டல் ரேங்கில் இவன் நூற்றி எண்பத்தஞ்சில் நூற்றி நாற்பத்தி ஓராவது ரேங்கில் வந்து இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே தட் மீன்ஸ் என்ன ரொம்ப பின்தங்கி இருக்கின்ற மாதிரி குளோபல் ஜெண்டர் கேப் இண்டெக்ஸில் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்குமான சவ சமத்துவமின்மை அப்படின்றதுல நம்ம ரொம்பவே பின்தங்கி இருக்கோம் ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த கான்ஸ்டியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் சில ஆர்டிக்கல்லாம் வந்து சொல்கிறாங்க இந்த ஆர்டிக்கலை நம்ம லக்ஷ்மிகாந்த புத்தகத்திலே நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம் அதனால் அதை பெருசாக மைண்ட் பண்ணிக்க தேவையில்லை இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சவுத் இந்தியா அதாவது பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோல் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா சவுத் இந்தியான்றது நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க பாப்புலேஷனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் உத்தரப்பிரதேஷ் உள்ளிட்ட நார்த் இந்தியாலாம் பெரிய லெவலில் அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலை ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி டீலிமிட்டேஷன்லாம் பண்ணாங்க மறுவரையறை வந்து பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது வந்து சவுத்துக்கு வந்து லாஸாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க சவுத்துக்கு அந்த சீட்ஸ்லாம் நம்ம லோக்சபா சீட்ஸ் கம்மியாக தான் கிடைக்குன்னு சொல்லிட்டு அதை ஏற்கனவே நம்ம ஒரு ஆர்டிக்கலில் நம்ம அதை பார்த்துருந்தோம் ஓகேவா இதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது அதாவது என்னென்னா ஒன்று சவுத் அப்படின்றது ஒன்று வந்து இந்த இந்த பிரச்சனைனால வந்து அதாவது சவுத் வந்து கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா லோக்சபாவில் ஒருவேளை இந்த டீலிமிட்டேஷனுக்கு அப்புறம் இந்த உமன் ரிசர்வேஷன் சீட்டை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம்னா டீமிட்டேஷன் பண்ணாலே சீட்ஸ் வந்து கம்மியாகும் ஸோ அப்படின்ற பட்சத்தில் இது பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி மத்தியில் நிறைய அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி குழப்பங்களை விளைவிச்சுதுன்னா இந்த உமன் ரிசர்வேஷன் பில் ஆக்ட் வந்து வர்றத அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறத தள்ளி போகும் தள்ளி போடலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று சொல்கிறாங்க ஓகேவா இல்லை அப்படின்னா ஒருவேளை அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா நார்த்துக்கு வந்து மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜாக போய்டும் சவுத்துக்கு வந்து அட்வான்டேஜாக இல்லாமல் போய்டும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆர்டிகல் த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி டூ பற்றி சொல்கிறாங்க இதெல்லாமே லக்ஷ்மிகாந்த் புக்கில் வந்து படிப்போம் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ வேறு எதுவும் இதில் சொல்ல ஏற்கனவே பேசப்பட்ட ஆர்டிக்கல் தான் அதாவது பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோல் பண்ண ஸ்டேட்ஸ் லைக் சதர்ன் ஸ்டேட்ஸுக்கு எல்லாமே இன்சென்டிவ் கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் முன்னாடி ஆத்தர் ஒருத்தர் பேசியிருந்தார் ஸோ அதையும் நம்ம வந்து இங்கே ரீகால் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ இதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய ஆர்டிக்கல் அதுக்கப்புறம் மோடினாமிக்ஸ் ஃபெயில்ஸ் டு பக் தட் ரெண்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க அது பெரிய லெவலில் ஒன்றும் இல்லை கோவிட் நைன்டீனுக்கு அப்புறம் எக்கனாமியை வந்து பூஸ்ட் பண்ணுறதுல இந்தியா தவறிடுச்சு ஆனால் அது இன்னேட் நேச்சரால் இந்தியாவோட இன்னேட் நேச்சராலே அது வந்து கொஞ்சம் சஸ்டெயின் ஆயிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆர்டிக்கல் சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் இது வந்து ஒரு லெஃப்ட் விங்கு அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது லெஃப்ட் விங் ஆர்டிக்கல் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது ஸோ அதனால் பெருசாக ஒன்றும் நியூஸில் இல்லாதனால
அதை அங்கேயிருந்து பண்ணுறது பெட்டர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் மைக்ரெண்ட்டான இடத்துலேருந்தே போய் செட்டில் ஆனீங்க இல்லையா ஒரு ஊர் அந்த ஊர்லேருந்தே நீங்கள் ஓட் ஓட்டு உங்கள் சொந்த ஊருக்கு போட்டீங்க அப்படின்னா அதை நம்புறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்வே எடுத்தும் போது அதில் நாற்பத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மக்கள் வந்து சரி நான் அதை நம்புகிறேன் இந்த மாதிரி ஓட்டு சிஸ்டத்தை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க முப்பத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மக்கள் வந்து இல்லை இல்லை எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இது இந்த டேட்டா சும்மா கொடுத்துருக்காங்க பட் இதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா மைக்ரேஷன் அப்படின்றது அர்பனைசேஷனில் ரொம்ப சாதாரணமாக நடந்துகிட்ருக்கு இப்போ இந்தியான்றது ரேப்பிட் மைக்ரேஷன் வந்து வச்சுட்டு இருக்கு ஸோ எக்கனாமி வந்து பூஸ்டப் ஆகணும் அப்படின்னா மைக்ரேஷன் அப்படின்றது நார்மலாகவே நடக்கும் எக்கனாமிக் குரோத்தோட அவுட் கம் தான் அந்த மைக்ரேஷன் மைக்ரேஷனோட அவுட் கம் தான் அந்த எக்கனாமிக் குரோத் இது ஒரு விசேஷ் சைக்கிள் மாதிரி ஒரு லூப் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து நம்ம பூஸ்டப் பண்ணணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்மளுடைய கவர்னன்ஸ் சிஸ்டத்தில் கொஞ்சம் சேஞ்ச் கொண்டு வரணும் ஸோ அதை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஒருத்தர் இப்போ தமிழ்நாட்டில் இருந்துட்டு குஜராத் போகிறாரு அப்படின்னா குஜராத்தில் இருந்து செட்டில் ஆகிறாரு ஆனால் அங்கேருந்து சட்டப்பேரவை தேர்தல் தமிழ்நாட்டில் வந்துச்சு அப்படின்னா இங்கே வந்து ஓட்டு போட்டு மறுபடியும் அங்கே தான் போவார் இதனால் பலனே கிடையாது ஆக்சுவலி வந்து என்ன நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்றத நம்மளால் செய்ய முடியலன்னு சொல்லிட்டு தான் ஒரு பொலிட்டிக்கல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் லைக் எம்எல்ஏ எம்பி அவங்களாம் உருவாக்குறோம் அவங்கள வந்து ஜெயிக்க வச்சு அவங்கள வந்து எனக்காக போய் பார்லிமெண்ட்டில் பேசுன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி தான் டாஸ்க் அசைன் பண்ணுறோம் அதுக்காக தான் ஓட்டிங் சிஸ்டமே இருக்குது அதை விட்டுட்டு இவர் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஓட்டு போட்டு மறுபடியும் குஜராத்தில் போய் உட்காந்துருக்கிறதுக்கு இவரும் வந்து அவருக்கு சர்வ் பண்ண முடியாது ஓட்டு போட்டவரும் வந்து இவர்கிட்ட வந்து என்ன ஒரு என்ன என்ன மாதிரியான உரிமைகளை வந்து அவர் கேட்க போகிறாரு ஸோ அப்போ வந்து என்னென்னா எந்த இடத்துல அவர் இருக்கிறாரோ அங்கேயே ஒரு ஓட்டிங் சிஸ்டத்தை வந்து கிரியேட் பண்ணுறது தான் கரெக்டு ஓகேவா இப்போ குஜராத் போயிட்டாருன்னா ஒரு ரெண்டு வருஷம் அங்கேயே கண்டினியூஸாக இருக்காங்கன்ற மாதிரி ஒரு சர்டிஃபிகேட் கிடைச்சதுன்னா அப்புறம் அங்கேயே நீங்கள் இருக்கக்கூடிய அங்கே இருக்கக்கூடிய எம்எல்ஏ எம்பிக்கு ஓட்டு போடுங்க அப்படின்ற மாதிரி சிஸ்டம் கொண்டு வந்தால் தான் அந்த டெமோக்ரஸி அப்படின்றது அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஓட்டிங் அப்படின்றது ஒரு பாசிபிளாக இருக்கும் ஒரு அதுவும் வந்து ஹரிசான் அதுவும் வந்து ஒரு ஒரு காணல் நீர் மாதிரி தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஓட்டிங் வந்து இந்தியாவில் பதிவாகும் அப்படின்றது பட் அட்லீஸ்ட் வி கேன் மேக்சிம வி கேன் என்ஷூர் த மேக்சிமைசேஷன் ஆஃப் ஓட்டிங் பர்சன்டேஜ் ஓட் காஸ்டிங் பர்சன்டேஜ் வேல் டூரிங் பார்லிமெண்ட் அண்டு சட்டப்பேரவை எலெக்ஷன்ஸ் அப்படின்றத நம்ம என்ஷூர் பண்ணலாம் அந்த அந்த விஷயத்துக்காக இதை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் அவ்வளோதான் ஓகேவா ரைட் ஸோ பார்த்துக்கங்க ஸோ ஃபியூச்சரில் அந்த மாதிரி வந்துடும் எங்கே போய் மைக்ரெண்ட் ஆகி செட்டில் ஆகிறீங்களோ அங்கேயே ஓட்டிங் சிஸ்டம் வந்து வந்துடும் ஓகேவா ரொம்ப குயிக்காக ஸோ ரிமோட் ஓட்டிங் அப்படின்றது டெம்பரரியாக போகிறவங்களுக்கு மைக்ரேஷனுக்காக இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்லாம் வச்சு நம்ம இதை இதை பூஸ்டப் பண்ணிடலாம் ஃபியூச்சரில் இந்த மாதிரி ரிமோட் ஓட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்றது வந்துடும் ஸோ அங்கேருந்து வந்து தான் ஓட்டு போட்டு போகணும்னு சொல்லி அவசியம் இல்லை ஸோ இதுவும் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கிற இடத்துலேயே ஓட்டிங் சிஸ்டத்தை வந்து ரெடி பண்ணிடலான்றதான் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டி